，你心里依然有我。是的，丽珍，我仍然爱你。那你，哪怕是在那些被你伤害、被你侮辱的日子里，这一点也从未改变过。朝阳，我知道，你一直都属于我的。正是因为他爱你，所以不能跟你在一起。我们这份爱只会让彼此受伤害。难道你还不明白吗？不，那是过去。朝阳，我会让你看到一个完全不一样的李真。朝阳，我们可以重新来。是的，爱当然可以重来。我们可以假装过去的一切都从来没有发生过，一切都从相遇的第一刻开始。那个没有报复跟利用的李真。遇到了傻气的宋娇阳，一定可以谈出一场甜甜蜜蜜、轰轰烈烈的恋爱。但是，你觉得这一切对雨天公平吗？娇阳，爱不是怜悯和施舍，这样对雨天更不公平。不，我不会，因为我不配。跟雨天的爱相比，我们那种步步为营、你争我夺的爱，是多么不值得一提呀、啊！不过，我会努力，让一个全新的、值得雨天去爱的宋娇阳站在他面前。雨珍，谢谢你来救场。但是如果觉得不合适，也可以不做。我不想勉强你。怎么样？觉得好了？这边好。李真人呢？没来吧。朝阳，这真的是我们最终的宿命吗？老朋友，好久不见。怎么，见的老朋友太惊喜，都说不出话来了？你什么时候回来的？啊、老弟，你好不容易从局子里放出来，我就是坐火箭也得赶回来给你道贺啊，对吧？上车吧。对不起，我很忙。等等，我知道你很忙。但是如果我去你的宝贝宋娇阳家里放个炸弹呢？嘣！恐怕你就会更忙了吧？怎么样？上车吧，我们慢慢聊。到底想说什么？你放心，我回来啊，不是寻仇的。以前的事儿啊，是一场误会，都是误会。我这次回来，是想找你谈一笔买卖，一笔大买卖。传奇现在什么价？你开个数吧。什么？哼！我要把传奇买下来。为什么？
，这你就甭管了。总之，价钱一定包你满意。反正都亏了这么多年了，我听说被韩氏收购以后，根本就没人好好打理，连原来的几单业务都保不住了。一年更比一年亏得厉害。我照市场价买下来，这买卖不亏吧？你现在不做赔本生意的，有赔才有赚嘛。我既然愿意接手，自有我的办法。公司亏，个人赚，你的老招数。我不明白你在说什么。一场秀，好几百万，顶多两三个月就花掉了，神不知鬼不觉。的确是最好洗钱的方式。你以前也不是没这么干过。哼！啊，怎么说你也在局子里关过几天的人，还没被教育好啊？心里怎么那么阴暗？对不起，传奇，我不会卖的。你卖就卖，不卖也得卖。你举报我这一箭之仇，我可记着呢。我对你既往不咎，已经是天大的面子。别忘了，我的老本行是做什么的？强买强卖，没这个道理。<笑>学会讲道理了。不过我要提醒你，你讲道理的对象，他是谁？难道你现在就想对我动手？你放心，我不会动你。但是你身边的人就不好说了。你想怎么样？我告诉你，别惹骄阳。这就要看你了。我把话说明了。我这次可是豁出去了，为了这件事儿，我什么都做得出来。有胆你就给我试试。哦，抱歉抱歉，你看我这个人呐，一激动就控制不住自己。这样吧，我给你时间考虑，啊，也好回去跟那帮股东好好商量商量，怎么样？好，给我一点时间。我考虑一下。这次合作就看你的表现了，可不要让我失望啊！啊，对了，你女人的那个服装秀，应该有不少娇嫩的美眉吧？好久没尝鲜了，记得给我留几个啊！你说的是，我会尽快处理。不过，你也最好信守承诺。那是当然，兄弟，生死在此一搏，你可别给我掉链子。嗯，我等你的好消息啊！你好，卢卡斯。事情办得怎么样了？非常顺利。真的？<笑>已经谈妥了。他刚从韩氏手里接回公司，已经答应我回去开董事会了。事情很快就能搞定。我告诉你，老大这次要的很着急，你必须尽快把这几笔钱洗出来。嗯，明白。相信我，这传奇公司是最好的选择。最好放聪明点儿，要是出一丁点差错，你就自己洗干净，等着去海里喂鲨鱼
。如果我去你的宝贝宋骄阳家里，安上一个炸弹，砰，恐怕你就会更忙了。我这次可是豁出去了，问这事儿我什么都做得出来。有胆量，你就试试。变主意了，这么重要的秀我不能错过，让我参加走秀吧。衣服在哪里？我想再试一下。对不起，那套衣服已经有了穿了。是谁？我想这里应该没有人跟我的尺寸一样吧。衣服是照我尺寸改。你也知道衣服可以改。我们找到更合适的人，这场秀不需要你，你走吧。跟我坐一下。我想清楚了，我接受你的建议，我要重新跟你竞争。你觉得我还会相信你吗？奥夫说的对，是狗就改不了知识。我怎么会相信李真能变？我错了，你跟以前一样，根本还是烂人一个。你什么意思？还让我说的更清楚，跟周良栋那种人搞在一起，能干出什么见得人的勾当？怎么不说话了？说，我给你机会解释。生意上的事，我没有必要跟你解释。好，我不管你们搞什么名堂，你跟他扯等天大的坏事，我都不管。别扯上我们，尤其是骄阳。要是这场秀有什么闪失，我绝不放过你。你怎么了？我是真想给他个机会，但是我没想到，我真的搞不懂，他为什么要这么做？到底发生什么事情？我昨天看到他跟周良栋见面了。周良栋？我也很奇怪，看样子，他们好像谈什么秘密的合作，鬼鬼祟祟。吕真答应尽快给他消息。还有，姓周的那个混蛋，居然让李真替他拉皮条，要他在你的秀上找几个女模特给他泡。怎么会这样？我也不知道。难道他有什么把柄握在周良栋的手里？那李真他怎么说？他什么都不肯说。这个混蛋，他不是说只想做模特吗？为什么说一套做一套？雨天，我们办完这场秀回法国吧，好不好？我真的不想再面对这些事了，我只想专心做好我的衣服。
。哎，你好，先生小姐，我们的水喝光了，能不能给我们一瓶水喝、啊？小姐，给我们一瓶水喝吧。我进屋拿给他们。好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。拿去喝吧。哦，谢谢，谢谢，谢谢。没拿东西吧？没有，我都检查好几遍了。好。老弟，如何了？情况有变，明天晚上十二点之前必须成交。报警吗？我想过，不行，我太了解庄良栋了。那总不能在这束手无策呀。我本来想等到这样的秀结束之后，再想办法对付他。没想到他那么急。李晨，你先别急，让我想想。找人打听一下，我觉得李珍这个家伙不至于这么没骨气，和自己的仇人混在一起。好，那就拜托你了，小心。我办事儿，你放心。好，大家都不行。谁是宋教养？是我。搜。找到了，走。喂，你们干什么？放手！这什么东西？这不是我的，这哪儿来的？是什么东西？你心里清楚。哪里来的？还是回去好好交代吧。把所有人都带走。喂，这只混蛋，是不是你干的？打什么电话？快走。雨天。喂。怎么了？刘队长，您在帮忙想想办法。这个案子牵涉的很广，在宋娇阳包里发现的那包毒品，正好跟我们追踪的一大批货有关系，所以这一定是陷害，百分之百，焦安不可能做这种事。在没有找到证据之前，我们是不能放人的。李先生，宋娇阳如果是无辜的，我们是不会冤枉他的。你还有什么建议？这个。刘队长说的是对的。刘队长，有没有可能我们再多付一点保释金？多少我都能接受。有钱人说话就是硬气啊，张口闭口都是钱。我告诉你，有钱不代表可以为所欲为，这里是讲法律的，有再多的钱都没有用。我们还是走吧，再想想其他办法。李震，哎，赵先生，他们不是放你走了吗？怎么又回来了？你给我出来，我有话跟你说。我也跟你一样着急，我也在想办法。你闭嘴！如果这样可以让你好受，你就打吧。不过，留给我一口气
，我还要救骄阳呢。进来吧。为什么对骄阳下手？我已经答应过你，你还不放过他？上面崔大姐，我也是奉命行事而已。别担心，你的女人在局子里面是最安全不过了。我只是怕你太忙，忘了有这档子事儿。提醒提醒你，你要我怎么做，才肯放了骄阳？很简单，用最快的速度让所有股东们签字。只要手续一办完，我会马上让人自首，承认是栽赃的。哼，到时候，你的宝贝宋骄阳便可以完完整整的归还给你了。真搞不懂，你这么聪明的人，怎么连这么点简单的事情都搞不明白？你只要把传奇卖掉，你就有一笔享不尽的钱。这么划算的买卖，有什么可犹豫的？你先放人，协议我一定如期给你。我拿性命保证。那好，不过你不要跟我耍什么小花样，否则我绝不会放过你。你也别说了，先把骄阳保出来要紧。骄阳，谢谢。你还好吧？我想回家。我送你回去。骄阳，雨天，我们走。骄阳。麻烦你让开，你让他说。对不起，有些事情我以后会跟你们解释清楚。现在，你最好带骄阳先回法国待一段时间，越快越好。到法国，抽梁洞就找不到我们了吗？为什么你跟姓周的搞事儿，要跟骄阳扯上关系？请你相信我，我是清白的。他是不是拿教阳威胁你？是不是？我，你说呀，到底发生什么事了？够了，别再说了。我不管你跟周良栋之间还有什么恩怨没有了结，就算你不说，我跟于天也已经决定，要尽早回法国。他还说什么了？什么？好，我知道了
，秀不办没什么大不了的。我都想好了，我们回法国去，可以把乐瑶跟奥夫他们都接过来。江阳，我不想走，我不想把李珍一个人扔在这里。秀一定要办，我要和他，和大家一起站上你的舞台，漂漂亮亮的把秀办成功。我们不能就这样走掉。我们留在这里又能怎样呢？我们再继续跟过去纠缠不清，又有什么意义？李珍她有能力把自己的事情解决好，雨天，就当是为了我。我们走，好不好？你还没看出来吗？所有发生的这些事情，他也都是为了你。如果不是因为他爱你，你也不会成为周良栋威胁他的筹码。我们结婚吧。我们结婚好不好？我们去法国，在巴黎结婚。我们结婚了，你就不会再问我爱不爱他的事情。
是骄阳。给我起来！你这样算什么？不是说要狠狠的打败我吗？你为什么？你为什么要当我那一刀？太不公平了！周一天，我不要欠你，你让我以后怎么面对我自己？怎么面对骄阳？